let's talk about what vloggers don't usually say about Mabilis Cash. Huh? Okay siya because nag offer siya ng installment at buo mo siyang matatanggap. But I have noticed na ang dami na sa inyong nagko-comment traidor si Mabilis Cash. And I can't help but agree with you guys. Paano nga ba mag-loan dito kay Mabilis Cash? Bakit may nagsasabing okay si Mabilis Cash? Bakit may nagsasabing traidor? Then, keep watching. Welcome back to my channel and today, yung pag-uusapan natin ay si Mabilis Cash na under sa kay Mali Lending Corporation. Matadownload po siya sa Google Play Store and sa iOS. This loan app promises up to 25,000 pesos kung suswertehin ka pero usually magsisimula ka muna sa 300 pesos. O, oh, di ba? Bongga. At least alam nyo. Now, this loan app is registered with the Securities and Exchange Commission. Kaya makikita nyo siya doon sa list of recorded online lending platforms. Anyways, guys. So, itong si Mabilis Cash, if ma-approve ka, then you can avail of their installment payment plan. Eh, but expect ka na kung first time mo is... 300 pesos lang yung matatanggap mo. So, what people would do is, binabayaran ka agad nila yung 300 pesos. Kasi, many people say na may increase ka agad, nagiging 5,000 ka agad. Okay, ba? Pero guys, it's very risky. Kung hindi ka mapalad dito kay Mabilis Cash, hindi ka niya i-accept. Reject agad. Uh -oh. At hindi ka na ever, 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 ever makakabalik pa. Ito nga yung sabi niya dun sa FAQ. So, good luck. Maaaring makalusot ka dito sa 300. Okay. Pero guys, kung binayaran mo naman yung 300 ka agad, hoping na baka may increase ka, di baka mabigla ka, reject pala. Ito yung sabi niya sa FAQ na pag fail ka, goodbye, babay na, hindi ka na ever makakabalik. Last time, nung 5,000 na guys, ni-reject ako. And it's been months, hindi na ako makabalik pa. That is what most of you guys have been complaining about. So, dapat alam nito. Paano nga ba mag-loan dito kay Mabilis Cash? Visit naman siya kaya pag-usapan natin kung paano. Okay, download mo siya sa Google Play Store or sa iOS man. And then, lalabas up to 25,000 na yung pwede niyang pahiram. Get loan easily. Easy ba talaga? <laughs> fast approve. Baka naman fast reject. Yung hihingi niya mga permissions, buti na lang at ito lang. Hindi siya tulad ng ibang apps na masyadong marites sa kung ano man yung laman ng cellphone nyo. So, camera, device, location, and notifications. So, yung hingin niya mga permission. Track kung sa iPhone, ito yung lalabas. And then, of course, you'll have to allow it. And then, ito yung mga personal information na hingin niya. First name, middle name, last name, gender, year of birth, educational level, and marital status. Purpose of the loan, email address, residential address, detailed address, length of residence, and may mga optional information siya such as type of residence, number of credit cards, alternative phone number, and mother's maiden name. So, hingi po siya ng permission na ma-access yung camera mo pag kukuha na po siya ng selfie. Then, hihingi niya yung contact information, tatlong contacts. At hihingi po siya ng work information mo. So, yung mga IDs na tinatanggap ni Mabilis Cash are yung mga higher credit or higher chances na ma-approve ka. PRC, SSS, UMID, and Postal ID. Other types are passport, driver's license, national ID, tsaka TIN. Pero good luck! Pagkatapos kong ibigay yung lahat ng information na yun at that time, so yung binigay niyang credit limit sa akin was 300, everything was fine! Kasi 300 and then, after a while, naging 5,000 yung credit limit ko. And then all of a sudden, yun na, reject na, review failed na. Bakit? Bakit? Good payer naman ako. Approve ako sa ibang magdun ng loan up. Bakit dito kayo mabilis cash? No and so lang, bakit reject? Hindi na ako makabalik dito. Is it really possible na makabalik dito kayo mabilis cash? Bukan ko siya sa iPhone, guys. Ginamit ko yung aking SSS. Which, totoo naman, hindi naman yung fake ID. Only that. Hindi ko pa married name yun. First, driver's license. Pero sinubo ko gamitin yung SS, hindi ko naman siya niloloko. Ako pa rin yun. Binalik niya ako sa 300 pesos. Dati 5,000 na. I registered like a totally different person. Hindi naman ako fraud dahil ako pa rin yun. Mabilis cash. Unfortunately, 300 nga lang yung in-approve sa akin. Reject pa. So, malabong makakabalik dito kay Mabilis Cash kung ikay na-reject. Pag review failed ka, goodbye na. But I want to call Mabilis Cash for this. Press back ko to sa Mabilis Cash. What? Peter? Hello, Mabilis Cash, ha? I wanna call you out for this, ha? Ang bilis mong mag-reject sa mga good payers and ang bilis mong mag-reject sa mga borrowers like us. This didn't come from me, ha? Usapan to sa Facebook and sa comment section. This didn't come from me, but 
gusto ta ka i-call out. Pinapapasa mo nga yung mga fake yung ID. Huh? Pero bakit kami na mga good payers, mga legit na mga borrowers, ni review failed mo? So you should re-evaluate your system, Mabilis Cash. Kung sakali pasado kayo dito kay Mabilis Cash, so far okay naman siya because you can pay your loan up to 4 installments. For example, sa 300 pesos, babayaran mo 89 every term. Pababa lang yung interest niya. But we're not gonna do the math here. If you wanna see kung magkano yung interest niya sa 300 or magkano yung interest niya sa, 4, sa 5,000, check my old video. Pero ito lang yung talaga yung masasabi ko yung mabilis cash. Alagaan mo yung mga good payers mo. Huwag kang maarte so that it's fair for everybody. I hope meron kayo na-learn sa video na to. Again, that didn't come from me. Probably I'm just bitter because nabasa ko sa social media na nagpapalusot siya ng mga users na fake na yung ID. Pero ba't kami, di ba? Ba't tayo na mga legit? And I just wanna get it out there na hindi naman talaga ganun ka-perfect yung system ni Babilis Cash. It's actually unfair for those who have good credit standing. I don't know what else to say. So I hope to see you on my next vlog. Bye!